மாப்பிள்ளையோட ஃபர்ஸ்ட் மூவி நான் கேமரா முன்னாடி நின்ன படம் வந்து மாப்பிள்ளை அதுக்கப்புறம் அவங்க தான் அதுக்கப்புறம் தான் ஷார்ட் ஃபிலிம் ஆக்சுவலாக சசி சார் எனக்குலாம் கால் பண்ணி வணக்கம் என் பேர் இயக்குனர் சசி அப்படின்னு சொல்லும்போது சார் எனக்கு உங்களுக்கு தெரியும் சார் சொல்லுங்கள் சார் இப்போ தான் உங்கள் ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்த்தேன் அதில் அப்படின்னு பண்ணியிருந்தீங்க அது பயங்கரமாக இருந்தது என் கபாலிக்கு அந்த மாதிரி தான் எனக்கு அது ஒரே ஒரு சின்ன ஷார்ட் தான் அது ஓகே பட் என் லைஃப் டைமுக்கு நான் அதை சொல்லிப்பேன் நான் சூப்பர் ஸ்டார் கூட ஒரே ஃப்ரேம் நான் இருந்தேன் அப்படின்ட்டு நான் சொல்லுவேன் அஜித் சார் பார்ப்பேன் ஹே ஐ நோ யூ அப்படின்னாரு அங்கேயே காலையிலே நான் காலி ஒரு டைம் அவர் ரஞ்சித் கிட்டே சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி எனக்கு ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப பெருசாலாம் வேணாம் தலைவர் நடந்து வரும்போது ஏதாவது ஓரமாக நின்றுட்டா கூட ஹே காக்கா முட்டை அப்படின்னு இவங்க ஜாயின் பண்ணும் போதெல்லாம் நான் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் சீனியர் ஓகே ராக்லாம் பண்ணார் இல்லைங்க இவர் இப்படி சொல்லலை சொல்லலை லைங் இஸ் லைங் வாங்கின பல்பெலாம் நிறைய இருக்குது ஆப்பில் நிறைய ஒரு டைமுக்கு மேலே லிக்கருக்கு நான் தான் பிராண்ட் அம்பாசிடர் அப்படின்ற அளவுக்கு வந்துட்டே இருக்கேன் உங்களுக்குலாம் வெக்கமானமே இல்லை எல்லாம் எனக்கு கேட்டோம் நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்தியா கிளிக்ஸ் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க நம்ம கூட வாயாடிங்க இன்னைக்கு எப்படிதான் இது போக போகுது தெரியல நானும் பேச அவங்களும் பேச அப்படிதான் இருக்க போகுது காரணம் ரெண்டு பேருமே ஆர் ஜேஸ் அதுல ரமேஷ் திலக்கு உங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் பிரதர் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு பிரதர் அண்ட் நவலட்சுமி இன்னும் ஒரு சூரியன் எஃப் எம் ஆர் ஜேஸ் ரெண்டு பேருமே அண்ட் அது போக ஒரு ஆக்டர் ஸோ எப்போ கல்யாணம் பண்ணிக்க போறீங்க என்கேஜ்மெண்ட்லாம் நடந்துருச்சு வீட்டில் பேசிட்டோம் ரெண்டு வீட்லேயும் ஓகே பண்ணிட்டாங்க இப்போ டேட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்காங்க எனக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு படம் போயிட்டு இருக்கு அதையும் முடிச்சுட்டு இந்த இதில் டேட்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நவலட்சுமி எப்போ ஆரம்பிச்சிங்க உங்களோட இந்த கரியர் ஆர்ஜிங்கில் ஆர்ஜிங் அது ஆகுது ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆகுது இந்த மந்த்தோட அண்ட் நீங்கள் நீங்கள் எப்போ ஆர்ஜேவா உள்ளே வந்தீங்க நான் டூ தௌசண்ட் செவன் எண்டு ஆல்மோஸ்ட் டென் இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு ஓகே ஆனர் பண்ணது வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்ல ஷோ பண்ண ஆரம்பிச்சது டூ தௌசண்ட் எயிட்ல ஃபேண்டாஸ்டிக் அண்ட் காதல் உங்களுக்குள்ள எப்ப ஏற்பட்டுச்சு ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல நீங்க ஃபைவ் இயர்ஸ் முன்னாடி நீங்க ஃபைவ் இயர்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்ல டூ தௌசண்ட் கரெக்டா அது எப்ப லவ் எங்களுக்கு எனக்கு இவங்கள வந்து ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸாவே தெரியும் இவங்க ஜாயின் பண்ணும் போதெல்லாம் நான் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் சீனியர் ஓகே ராக்லாம் பண்ணாரு அதனால இவங்க வரும்போது பயந்து போய் எல்லாருமே <laughs> 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 செகண்ட் டே நினைக்கிறேன் என்ட்ர ஆகுற இவர் எனக்கு எதிரில் நின்று இருந்தார் இவர் நான் பார்த்துட்டு திரும்பிட்டேன் ஓய் அப்படின்னாரு நம்மள தானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி பார்த்தா காதில் ஃபோன் யாரோ இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாங்க போல யார்கிட்டயோ பேசிட்டே இஸ் டாக்கிங் டு மீ இப்போ ஞாபகம் நினைக்கிறேன் எடுத்துட்டு உங்கள் அண்ணன் இதுவாமே அப்படின்னாரு ஆமாம் உங்கள் அப்பா அதுவாமே ஆமாம் ஓ அப்படின்னாரு ம் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் குள்ள வந்தீங்க அதாவது ஒரு ஒரு யுகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் யுகம்ன்றதுல வந்து அந்த பீக் டைம்ல இருக்கிறப்ப உள்ள போனீங்க அதுல இருந்து அப்படியே ஆக்டிங் இன்னைக்கு வந்து நிறைய படங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க ஷார்ட் ஃபிலிம் குள்ள போனது எப்படி அதுல இருந்து எப்படி ஃபிலிம் சான்சஸ் ஆ எனக்கு நான் ஷார்ட் ஃபிலிம் குள்ள போனது எப்படினாக்கா நான் ஆரம்பத்துல இருந்தே அதான் ஒன்னு முடிச்சிட்டு இப்ப தென் ஆர் ஜேவா ஜாயின் பண்ணேன் தென் அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கும் போது என்னோட என்னோட फ्रेंड्स என் கூட படிச்ச फ्रेंड्स எல்லாரும் மீடியால ஏதாவது ஒரு விதத்துல சம்பந்தப்பட்டிருப்பாங்க ரைட்டிங்லயோ இருட்டிகளையோ கேமரா இதுலயோ அந்த மாதிரி ஏதாவது உடனத்துல சம்பந்தப்பட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்க கூட நம்ம பேசும்போது சரி நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஃப்ரெண்டுங்கலாம் ஆஃபீஸ்ல போய் போட்டோஸ் கொடுப்பானுங்க அப்ப வாடா கூட வாடா இங்க இருந்து ஒரு நாலு ஆஃபீஸ் போனா தனியா போகணும்டா அப்படின்னு சரி வாடான்னு சொல்லிட்டு கூட போவோம் அப்படி போகும் போதும் டீ கடை கீடை உட்காந்து சாப்பிட்டு அப்படியே கிளம்பி போற டைம்ல போட்டோஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சேன் போட்டோஸ் போகும்போது ஒரு ரெண்டு மூணு இடங்கள்ல கொடுத்தும் போது அந்த அவமானம்லாம் சொல்லுவாங்க அதனால அவமானமாலாம் இல்லை அது தெரிஞ்சது ஓகே அப்போ இன்னைக்கு வரைக்கும் நிற்கிற எல்லாருமே இப்படிதான் வந்திருக்காங்க அதை கொஞ்சம் ஒரு பழக்கமாவே ஆக்கிக்கிட்டேன் ஓகே நிறைய இடத்துல போய் எல்லா ஆஃபீஸ்லயும் போய் போட்டோ கொடுத்துருக்கேன் அப்படி போட்டோ கொடுத்து எனக்கு ஒரு ரெண்டு படங்களும் நான் அப்படியே க்ரௌட்ல இருந்திருக்கேன் தென் எனக்கு சுராஜ் சார் பாண்டியராஜ் சார் கிட்ட எல்லாம் நான் கேட்டிருக்கேன் சார் ஆடிஷன்
என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் கிட்ட கேட்டார் இந்த மாதிரி ஷார்ட் ஃபிலிம் ஷார்ட் ஃபிலிம் தான் பண்ண மாட்டேன் நான் பண்ணால் படம் ஹீரோ அப்படி தான் அந்த மாதிரிலாம் தென் இல்லடா அந்த படத்துக்கு ஒரு சைக்கோ மாதிரி ஒரு ஆள் கேட்டாங்க எனக்கு நீ தான் டப்பு ஞாபகம் வந்து கொஞ்சம் வாடா இது நல்லது நினைக்கிறதா கேட்டு சரி இன்னமும் கூப்பிட்றானு போனாக்கா அப்போ தான் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நலன் அவரை மீட் பண்ணேன் நலன் வந்து அப்படியே மொபைல் கேமரி அப்படியே இது கொஞ்சம் பண்ணுங்க அப்படின்னா சூப்பர் நாளைக்கு நீங்கள் தான் வரீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ தோட்டா விலை என்ன ஷார்ட் ஃபிலிம் அது தான் ஃபஸ்ட்டு பண்ண ஷார்ட் ஃபிலிம் அது டைலாக் கூட பண்ண ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் அது அப்படி ஆரம்பித்து அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் டிவியில் கலைஞர் டிவியில் அது வந்து டெலிகாஸ்ட் பண்ணாங்க பார்த்து முடிக்கிறதுக்குள்ளேயே எனக்கு ஒரு ஏழு எட்டு பேர் எனக்கு இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து கால் பண்ணாங்க சசி சார் எனக்குலாம் கால் பண்ணி வணக்கம் என் பேர் இயக்குனர் சசி அப்படின்னு சொல்லும்போது சார் எனக்கு உங்களுக்கு தெரியும் சார் சொல்லுங்கள் சார் இப்போ தான் உங்கள் ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்த்தேன் அதில் அப்படி ஒன்று பண்ணியிருந்தீங்க அது பயங்கரமாக இருந்தது இல்லை சார் எனக்கு இல்லை எல்லாமே டேரக்டர் தான் சார் சொல்லுங்கள் சார் இல்லை நீ நீ பண்ணு அப்படின்னு அந்த டைமில் என்கரேஜ் பண்ணார் சரி ஓகே நமக்கு ஏதோ ஒன்று வரும் போல அப்படின்றதுக்காக அகைன் அண்ட் அகைன் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் அந்த டைமில் ஸ்டார்ட் ஆச்சு எல்லாரும் போகும்போது அப்போ ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ண மக்கள் தான் அதுக்கப்புறம் படங்கள் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அந்த படங்கள் தான் நான் இருக்கேன் அண்ட் நவலக்ஷ்மி இப்போ ரமேஷ் வந்து ஆர்ஜேவா இருந்தார் இப்போ அடுத்து இப்போ ஃபிலிம்லாம் நடிக்கிறாரு பொதுவாக ஒரு சாதாரண சராசரி பெண்ணுக்கே வந்து ஒரு பொசசிவ்னஸ் அப்படின்றது ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு என்ன நீ ரேடியோவில் பேசுகிற ஒன்றை ஒரு பொண்ணு பேசுகிறா அப்படின்வாங்க காலர் பேசுகிறதவே இன்றைக்கி வந்து அப்படி கேட்குற டைப்பில் இருக்கப்ப அடுத்து தலைவர் படத்துக்கு போகிறாரு ஆர்ஜேங்கிலேருந்தே அவருக்கு ஏதாவது இதெல்லாம் சொல்லி அனுப்புறீங்களா பார்த்துக்க எனக்கு தெரியும் நிறைய பேர் அவருடைய ஒர்க்கையும் அவரையும் வந்து ரொம்ப நேசிக்கிறாங்க அண்ட் ரியலி லைக் வாட் ஹி டஸ் ஈஸ் இன் ஃபீல் லைக் தட் இல்லை ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இது பண்ணாது அவங்க என்ன உங்க நிறைய பண்ணிகிட்டே இருக்க முடியாது யூ கேன் டூ தட் நோய் நோய் திங் ஆக்சுவலி கேன் டூ தட் ஐ நோ ஐ மிஸ் ப்ரையாரிட்டி அதை விட வேறு என்ன வேணும் எனக்கு ஓகே வீட்டுல <laughs> 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 ஒன் டே நைட்டு ஒரு நாள் நானும் இவ்வளோ மீட் பண்ண வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் அது மீட் பண்ணி பேசணும் பேசும்போது தெரிஞ்சு ஏதோ சரியில்லையே ஏதோ சரியில்லையே நெக்ஸ்ட் டேவே போய் பேசியாச்சு வீட்டில் நெக்ஸ்ட் டே வெரி நெக்ஸ்ட் டே நான் எங்கள் வீட்டில் சொல்லிட்டேன் இந்த மாதிரி நவா உங்களுக்கு தெரியும்ல இந்த மாதிரி நவா நவா அவங்க வீட்டில் சொல்லிட்டா நவா சொன்னால் வீட்டில் எங்கள் வீட்டில் வந்து சொன்ன நவா அம்மாட்ட போய்ட்டு நான் போய் பேசிட்டு வந்தேன் நவா அண்ணா கிட்ட பேசிட்டு அவங்க ஃபேமிலியில் எல்லாட்டையும் பேசிட்டு வித்தின் ஒன் வீக்கில் எங்கள் வீட்டில் போய் பேசிட்டாங்க எல்லாம் பட்டு 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 முடிச்சுட்டு ஓகே ஓகே இதுக்கு மேலே நீங்கள் பெரியவங்க டேட்டு கேட்டு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோதான் பொண்ணு இவன் தான் பையன் அப்படின்றத நாங்கள் ரெண்டு பேரும் மாற்றி மாற்றி ஹோம் டெலிவரி அப்படி முடிஞ்சு இப்போ என்னென்னா கம்மிங் பேக் டு ஃபில்ம் அதாவது ரமேஷ் திலக்கு வந்து ரொம்ப சூசியாக நடிக்கிறாரு அதாவது அவர் படம் பண்ணுற படம் எல்லாமே வந்து அவருக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஸ்கிரிப்டாக இருக்காது அதே மாதிரி இளைஞர்கள் சைட்லேருந்து பண்ணுற ரோலாக இருக்குது இப்படி எல்லா ரோலுமே வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுறீங்களா இல்லாட்டி எப்படி உங்களுக்கு வரதே அப்படி இருக்கா இல்லை சூஸ் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் சூஸ் பண்ணவும் செய்கிறேன் வர ரோல்ஸையும் பார்ப்போம் ஒரு டைமுக்கு மேலே லிக்கருக்கு நான் தான் பிராண்ட் அம்பாசிடர் அப்படின்ற அளவுக்கு வந்துட்டே இருந்தது ஓகே சார் நீங்கள் வரீங்க சார் கையில் ஒரு வாட் வாட்டர் பாட்டில் இருக்கும் கையில் ஒரு வாட்டர் பாட்டில் இருக்கும் ஓகே வேண்டாங்க உங்கள் பேரே மில்லிமீட்ரு சார் அப்படின்னு சார் உங்கள் பேரே சரக்கு பாண்டி சார் சார் நீங்கள் காலையில் என்ன சொன்னால் ஸ்ட்ரைட்டாக வாங்கி சாப்பிட்டாங்க சார் இல்லை சார் பண்ணிட்டேன் சார் நான் பண்ணுறது தப்புலாம் சொல்ல பட் வேற ஏதாவது பண்ணணுன்ற ஒரு நோ ப்ளஸ் கதை கேட்கும் போது இந்த ரோல் வந்து பெரிய பெரிய ஒரு சேஞ்ச் ஓவர்லாம் கொண்டு வரதாங்களா இல்லை பட்டு நம்ம கொஞ்சம் சொல்லல இது பண்ணலாமே இது பிடிச்சிருக்கு இது நல்லா இருக்கு இதுல இது ஒண்ணு ட்ரை பண்ணி பாப்போமே அப்படின்ற மாதிரி தான் இதுக்காக பெரிய ஒரு அனாலிசிஸ் எல்லாம் பண்றது இல்ல டேய் வண்டி எங்க ஓடுமா ஓடுறா எர்க்கிட்டு ஓடுறடா மாமாவை இன்னைக்கு தான் முக்கிய முக்கிய தூக்கிட்டு வந்திருக்காரு நீ பேசுறது அவங்க கேட்காதீ அண்ட் ஒரு சில பேர் வந்து நான் ஓகே குணச்சித்திர வேடங்கள் பண்ணுறேன் ஒரு சில பேர் நான் கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் ரெண்டுலேயுமே இல்லை இப்படியும் பண்ணுறீங்க அப்படியும் பண்ணுறீங்க எதில் உங்களோட பார்த்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ண போகிறீங்க எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு இல்லை இதில் வந்து நான் லிமிட்டேஷன்ஸ் எதுவுமே போடலை இன்றைக்கி நான் இதை சொல்லிட்டு நாளைக்கு நான் வேறு ஒரு இதுவாகவ
கொஞ்சம் நல்லாவும் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இன்னைக்கு நீங்க இப்ப உள்ள இருக்கிறீங்க ஃபீல்டுக்குள்ள இருக்கிறீங்க ஒரு பத்து படங்கள் நடிச்சிருப்பீங்களா ஆயிடுச்சு அந்த பத்து படத்துலயும் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பெரிய பெரிய ஸ்டார் கூட நடிச்சிட்டீங்க வேதாளத்துல ஒரு சீன்ல தள்ள கூட கபாலில ரஜினி சார் கூட அண்ட் இன்னும் இளைய தளபதி விஜய் அண்ட் உலக ரெண்டு பேர் தான் விட்டு வச்சிருக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் மீதி முக்காவாசி ஸ்டார்ஸ்ல நீங்க கவர் பண்ணிட்டீங்க ஸோ எப்படி இருந்துச்சு வேதாளத்தில் வந்து தலை கூட நடிக்கிற அந்த சீன் ஏன்னா நம்ம பேசியிருக்கிறோம் ரேடியோலேயே அவ்வளோ பேசும்போது அந்த ஒரு 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 ஷார்ட் தான் வருவேன் நீங்கள் எப்படி இருந்துச்சு தலை அண்ட் தலை இதில் என்னென்னா அந்த அந்த ஷார்ட்டை விட நான் மங்காத்தா அதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்னேன் பார்த்திங்களா நான் ஷார்ட் ஃபிலிம்லாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி வெங்கட் பிரபு சார் கிட்ட நான் கேட்டிருந்தேன் இந்த மாதிரி நான் நான் ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன் ரமேஷ் ரோல்லாம் ஒன்றும் பெருசாக இருக்காது ஒரு பதினஞ்சு நாள் ஷூட்டு அஜித் சார் நான் சொல்கிறேன் பதினஞ்சு நாள் ஆஃபீஸ் லீவ் போட்டு இங்கே நம்ம பத்மநாபன் தேட்ருங்க வால்டாக்ஸ் ரோடில் டெய்லி சும்மா தான் இருப்பேன் பட் டெய்லி கையில் போயிடுவேன் ஷூட்டுக்கு போயிடுவேன் அஜித் சார் பார்ப்பேன் எங்கே பிறப்போ எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிதான் நான் அப்போ நான் ஆர்ஜே எங்களை ஃபுல் டைம்ல இருந்ததால் இவர் ஆர்ஜே சார் இந்த மாதிரி ஏ ஆய் சூப்பர் வா உட்கார சொல்லி உட்கார வச்சுட்டு நிறைய பேசினார் வீடுலாம் வாங்கிட்டியா நீ எந்த ஒரு சென்னையில் இதெல்லாம் நீ பேசிக்காக நீ பார்த்துக்கணும் நிறைய ஒரு வளர்கிற பையன் நீ இதெல்லாம் நீ பண்ணிக்கணும் பேக்கப் நீ இது ஏதாவது ஒரு ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இரு சீக்கிரமாக கல்யாணம்லாம் பண்ணிக்கோ வீடுலாம் வாங்கணும் அப்பா அம்மாவெல்லாம் தனியாக விட்டுறாத இந்த மாதிரி ஒரு இது இது வந்து ஒரு நான் சொல்கிறது மங்காத்தா டூ தௌசண்ட் நைனோ டென்னோன்னு நினைக்கிறேன் ரிலீஸ் ஆனது வேதாளம் ஷூட்டுக்கு போகிறேன் அன்னைக்கு காலையில் என்கிட்ட சொல்லும் போது சொல்கிறாங்க எனக்கு சிவாசர் தான் பேசினார் ரமேஷ் எனக்கு இது வந்து ரொம்ப 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 சின்ன ஒரு சீன் தான் பட் ஐ வாண்ட் யூடியூப் இன் திஸ் மூவி அப்படின்னாரு சரி ஓகே சார் நல்லா கூட தரேன் நான் ஓடுறேன் அப்படின்னு நான் ஓடிட்டேன் காலையில் ஓடிட்டேன் தானே அங்கே கிரிக்கெட் ஆடிட்டு இருந்தார் நான் நினச்சேன் எட்டு மணிக்குனாக்கா நான் ஒரு எட்டே கால் எட்டரைக்கு போகிற பையன் தான் தம்பி நீங்கள் ஒரு ஏழு மணிக்கு வந்துருங்கன்னா நம்ம ஏழு மணிக்குனாக்கா அஜித் சார் ஒரு எட்டரை மணிக்கு வருவார் ஷார்ட் ஃபஸ்ட் ஷார்ட் நைன் டு சிக்ஸ் கால் சீட் தான் போடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு நம்ம ஒரு பெரிய மேதாவித்தனமான ஒரு கால்குலேஷனில் போனாக்கா அஜித் சார் எட்டு மணிக்கு கிரிக்கெட் ஆடிட்டு இருக்காரு சார் எப்போ இருந்தாலும் ஆறு மணி வந்து சார் இங்கே தான் இருக்காரு சார் டெய்லி மார்னிங் வந்துடும் ஏர்லி மார்னிங் வந்துடுவார் ஸ்பாட்டுக்கு இங்கே கிரிக்கெட் ஆடிட்டு இருக்காரு சிவா சார் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு ஆ இவர் பேர் ரமேஷ் தலாக்கி இவர் வந்து இந்த மாதிரி ஹே ஐ நோ யூ அப்படின்னாரு அங்கே காலையிலே நான் காலி சரி சும்மா ஏதோ தெரிஞ்சு தான் சொல்லுவோம் ஆர்ஜேவோ விஜேவோ இல்லை நீ அப்படின்னாரு ஆமாம் சார் நான் தான் சார் சென்னை ஓகே இந்த பையன் ஓகே 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 அப்படின்னு அப்படியே போட்டு நிறைய விஷயத்த கனெக்ட் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாரு காலி சூப்பர் சார் என்ன சார் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு வருஷம் கழிச்சு பாக்குறாரு ஏன்னா இப்ப நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப நம்ம கூட வந்த பையனே அவன் ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிட்டானாக்கா அவன் நம்மள பாக்குற பார்வையே கொஞ்சம் மங்களா தான் இருக்கும் ஓ நீ அப்படின்ற மாதிரி அதெல்லாம் இல்லாமல் ஜாலியாக பேசிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே நடந்துட்டு இருந்தோம் அந்த ஸ்கூலில் தான் ஒரு இது போச்சு அங்கே நடந்துட்டு காஃபிலாம் அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு ஷார்ட்டு போகும்போது அவர் கிளம்புறாரு ஆக்சுவலாக அந்த ஷார்ட்டு முடிஞ்சிருச்சு ஷார்ட் முடிச்சுட்டு கிளம்பும்போது நான் உட்காந்துட்டு இருப்பேன் சைலண்ட்டாக என் காதுகிட்ட வந்து நான் கிளம்புறேன் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு போனால் எல்லோரும் வந்துடுவாங்க நீ மட்டும் சைலண்ட்டாக அந்த பக்கம் அப்படின்னு நீ ஏன்னா அந்த அந்த ஸ்கெடியூல் வந்து அந்த அன்னியோட ரேப் ஆகுது ஸோ நிறைய பேர் வெளியில் வந்து க்ரௌடு உள்ளே வந்துச்சு அவர் நின்றுட்டு ஃபோட்டோ கொடுக்காமல் போகவும் முடியாது நான் சொன்னேல சார் ஃபோட்டோ சார் சரி சைலண்டாக என் பின்னாடி வந்துட்டு சொல்லிட்டு சைலண்டாக கூப்பிட்டு போயிட்டு ஒரு ஃபோட்டோ ஒன்று நான் அந்த ஃபோட்டோ அவர் அது ஃபோட்டோ கூட ஒன்று எடுத்தேன் நான் எப்படி நின்றுட்டுருந்தேன் ஏன் இப்படி அவர் என் ஷோல்டர் மலைக்கு ஏன் இப்படி உதற நீ பயப்படாத ரிலாக்ஸ் உனக்கு அமைதியாக ஒரு டூ மினிட்ஸ் விட்டுட்டு வா இப்போ ஃபோட்டோ ஒன்று எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு ஆல் த பேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போனார் அண்ட் அடுத்ததாக வரணும்னா அவர் ஒரு மிகப்பெரிய ஜாம்புவான் தமிழ் சினிமாவில் ஒரு விசுரூபம் எடுத்தவர் அப்படின்னா நம்ம தலைவர் ஸோ அவர் கூட கபாலி படத்தில் படம் பார்த்துட்டு பட் டக்கு நீங்கள் வருமா நினச்சோம் வாட்டா அப்படியா இங்கேயுமா அப்படின்னு மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஸோ அது எப்படி நடந்துச்சு எனக்கு வந்து கபாலி போகும்போது கபாலின்னு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வர்றதுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான் டேரக்டர் ரஞ்சித் அவங்கள போய் அப்போ போய் நாங்கள் அப்போ மீட் பண்ணுவோம் சும்மா சும்மா பேசிகிட்டு இருக்க டைம்ல ஒரு டைம் அவர் ரஞ்சித் கிட்டே சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி எனக்கு ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப பெருசாலாம் வாங்கினா தலைவர் நடந்து வரும்போது ஏதாவது ஓரமாக நின்றுட்டா கூட ரமேஷ் இதை விட இதை விட இன்னும் கம்மியான ரிக்வஸ்ட்டாக
அவருக்கு தான் ஷாக்கு எதிர்க்க நானு எனக்கு என்னன்னா என்னோட தெரிஞ்ச ஒரு நாலு பேரா தான் இப்ப பாருங்கடி பீஸா நான் இங்க கபாலி ஸ்பாட்ல எனக்கு ஒரு அஜிஸ் இருக்கும் கேமரா வச்சிருக்காங்க பாரு அப்படின்ற மாதிரி எக்ஸைட்மெண்ட் டு த கோல் ஓகே பயங்கர ஹாப்பி அது சார் வந்தாரு சார் வந்த உடனே ரஞ்சித் சார் கூப்பிட்டு போயிட்டு அகைன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க சார் இவர் பேர் ரமேஷ் தில்ல இவர் இப்ப கொஞ்சம் படங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஓ அப்படியா ஹேய் காகா முட்டை அப்படின்னு அப்படியே அப்படியே காதல கோயின்னு ஒரு சவுண்டு அப்படியே எல்லாம் அப்படியே பாட்டு எட்டில் போகுது சார் இப்ப நம்ம கிட்ட பேசினாரு ஆமா சார் சூதுக்கவும் காலையில அப்படின்னாரு ரஜினி சாருக்கு நம்மள தெரியுமாமா ஓகே ஏ போட அப்படின்ட்டு அதெல்லாம் டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியாது இப்ப அடுத்த ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ரமேஷ் தலுக்கு என்னெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு அடுத்தது ரிலீஸ் வந்து பிச்சுவா கத்தின்னு ஒரு படம் தென் இமைக்கான உடைகள் ஷூட் போயிட்டு இருக்கு டிக் 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 போயிட்டு இருக்கு தென் நான் விஜய் சதுபதி கௌதம் கார்த்திக் எல்லாருமே அடுத்த ஒரு படம் டைட்டில் வந்து இன்னும் அது அவங்க ரிவீல் பண்ணல ஸோ அதனால டைட்டில் இன்னும் வைக்கல நெக்ஸ்ட் பாரதி ராஜாசன் படம் ஒன்று அது போயிட்டு இருக்கு இப்போதைக்கு இந்த நாலு ப்ராஜெக்ட்ஸ் போயிட்டு இருக்கு சூப்பர் பிரதர் பெஸ்ட் வேலண்டைன்ஸ் டே அப்படின்ற ஒன்று நடந்துருக்கும் இல்ல எனக்கா <laughs> 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 அந்த மாதிரி லாஸ்ட் இயர் வந்து ஏதோ பண்ணாங்கன்னா ரொம்ப வந்து அவர் வாழ்க்கையில பண்ண மிகப்பெரிய சர்ப்ரைஸே என் बर्थडेக்கு பண்ண சர்ப்ரைஸ் தான் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அதுவே வந்து முச்சி டயர்ட் ஆயிட்டாராம் ஐயோ இது இப்படி நம்ம அப்படி என்ன பண்ணாரு இல்ல ஒண்ணு இல்ல இவங்க மீட் பண்ண இவங்க லைஃப்ல இருந்த फ्रेंड्स இப்ப நிறைய பேர் எங்க எங்க இருக்கவங்க எல்லாரையும் வர வச்சு அதுவே இவங்க வீட்டோட சப்போர்ட்டோட பண்ணதுதான் எல்லாரையும் வர வச்சு ஒரு ஒரு बर्थडे ஹாலோட புக் பண்ணி நாஸ்டாலஜிக்கலா நாஸ்டாலஜிக்கலா அப்படியே கூட்டு போய் சர்ப்ரைசிங்கா கூட்டு போய் உள்ள போ யார் இருக்கா பாருனா இவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க எல்லாரும் एवरीबॉडी वाज देयर அது இவங்க பார்த்தே தட் அந்த அந்த மேண்டேட்டரி ஒரு அழுக ஒரு ஒரு பாரு அந்த தர்க்க நீங்க இருக்கவே கூடாது நீங்க தப்பிச்சது இல்ல செத்தீங்க இல்ல इट्स बीन लॉन्ग सिंस सेलिब्रेटेड माय बर्थडे लाइक दैट एंड आई विच टाइम सो மத்தபடி நம்ம ஒண்ணும் யாராவது ஆ ஆ थैंक्स அப்படி பண்ணுங்க ஓகே அந்த மாதிரி யா அந்த மாதிரி போன வருஷம் வேலண்டைன்ஸ் டே எங்களுக்கு போச்சு இந்த வருஷம் ஹி ஷூட்டிங் சோ வெளியில உங்களுக்காக <laughs> 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 <laughs>